ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽ മണ്ണ മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ റെയിൽവേ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിൻ തട്ടി ഷണ്ണൂരിൽ നാലു പേർ മരിച്ചു ഭാരതപ്പുഴ മുറിച്ചുകടക്കുന്ന പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേരള എക്സ്പ്രസ് കടന്നു വരികയായിരുന്നു റെയിൽവേ കരാർ ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ചത് മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് കുമരംപുത്തൂർ കല്ലടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ആറാം തീയതിയാണ് സമാപനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഏഴായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ മത്സരിക്കും പതിനാല് വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക പെരിന്തൽമണ്ണ എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ചാരായവുമായി മേലാറ്റൂർ സ്വദേശി പിടിയിൽ രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ചാരായം പിടിച്ചെടുത്തത് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ ശ്രീയോടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിത ടൗൺ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റെയിൽവേ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിൻ തട്ടി ഷണ്ണൂരിൽ നാലു പേർ മരിച്ചു ഭാരതപ്പുഴ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേരള എക്സ്പ്രസ് കടന്നു വരികയായിരുന്നു റെയിൽവേ കരാർ ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കരാർ തൊഴിലാളികളായ വള്ളി റാണി ലക്ഷ്മൺ എന്നിപ്പേരുള്ള രണ്ടു പേരുമാണ് മരിച്ചത് ഭാരതപ്പുഴ മുറിച്ചുകടക്കുന്ന പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേരള എക്സ്പ്രസ് കടന്നു വരികയായിരുന്നു ഇവരിൽ മൂന്നു പേരെ ട്രെയിൻ തട്ടുകയും ഒരാൾ പുഴയിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു തമിഴ്നാട് വീഴിപുരം സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചവർ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ എത്തുകയായിരുന്നു ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ട് ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്നു പേരുടെ മൃതദേഹം പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് സി സി എൻ ഷൊർണൂർ മുനമ്പം പ്രശ്നത്തിൽ വ്യക്തത വേണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ പാടില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ വാക്കുകൾ വളരെ മയപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയും പരിഹരിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ച് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഡിലേ വരുത്തരുത് കുറച്ച് ഡിലേ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വരുത്തുന്ന ഡിലേ ആണ് ഇത് മറ്റു ശക്തികൾക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ചാരായവുമായി മേലാറ്റൂർ സ്വദേശി പിടിയിൽ രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ചാരായം പിടിച്ചെടുത്തത് മേലാറ്റൂർ പള്ളിപ്പറമ്പ് തങ്കുട്ടനാണ് പിടിയിലായത് മേലാറ്റൂർ ഭാഗത്ത് വ്യാജവാറ്റും ചാരായ വിൽപ്പനയും നടക്കുന്നതായുള്ള രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് പെരിന്തൽമണ്ണ റേഞ്ചിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വൈ സെയ്ദ് മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ട്രെയിഡേ മറ്റു മദ്യഷാപ്പുടെ കാവതിയായി ആള് വ്യാപകമായ വിൽപ്പന അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കോളേജുകളും പരിസരത്തൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ആണ് ഈ ചാര വിൽപ്പന നടത്തി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് അതിരാവിലെ പെരുന്നമ്മുടെ റേഞ്ചിൻ്റെ അടി റേഞ്ച് റേഞ്ച് പാർട്ടി ഈ വേറാട്ടും കോളേജ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനെ റെയ്ഡിലാണ് ടി എനക്ക് പക്കൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ പാർട്ടി ചാരം കണ്ടെത്തി ടി എനക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കീഴ് ജീവനക്കാരിയെ താമസ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിനിരയാക്കിയ കേസിലെ പ്രതിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് വിധി 
പെരിന്തൽമണ്ണ പരിയാപുരം പണിക്കരുകാട് പറങ്കമൂട്ടിൽ ജോൺ പി ജേക്കബിനെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി എസ് സൂരജ് ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ശിക്ഷ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പ്രതി യുവതിയെ സൽക്കാരം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതിയുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ജ്യൂസിൽ മദ്യം കലർത്തി നൽകി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നായിരുന്നു കേസ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷയിൽ പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷവും രണ്ടു മാസവും അധിക കഠിന തടവും അനുഭവിക്കണം പിഴ അടച്ചാൽ സംഖ്യ അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകാനും ഉത്തരവായി പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന സുനിൽ പുളിക്കൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി കെ നൌഷാദ് എന്നിവരായിരുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്വപ്ന പി പരമേശ്വരത്ത് ഹാജരായി പ്രതിയെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് കുമരംപുത്തൂർ കല്ലടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ആറാം തീയതിയാണ് സമാപനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഏഴായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ മത്സരിക്കും പതിനാല് വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക ഈ വർഷം മുതൽ മംഗലം കളി പണിയ നൃത്തം ഇരുള നൃത്തം പാലിയ നൃത്തം മലപുലയാട്ടം എന്നീ ഗോത്ര കലകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കലോത്സവ വേദികൾ പൂർണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാലിന് വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എ അബൂബക്കർ നിർവഹിക്കും ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സി അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷനാകും സിനിമാ സംവിധായകനും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുമായ എ എം സിദ്ദിഖ് മുഖ്യാതിഥിയാകും സമാപന സമ്മേളനം ആറിന് വൈകുന്നേരം മലപ്പുറം അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഫിറോസ് എം ഷഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മണ്ണാർക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ ഓഫീസർ സലീന ബി വി അധ്യക്ഷയാകും കലോത്സവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന് പതിനാല് കമ്മിറ്റികൾ രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് നാട്ടുകൽ അമ്പത്തിയഞ്ചാം മൈൽ സ്വദേശി പഞ്ചലി ഹംസ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതികളെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി പത്തിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു കേസ് പ്രതികൾക്കു നേരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കാനായില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മണ്ണാർക്കാട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്ജി ജോമോൻ ജോൺ ആണ് പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത് പഞ്ചലി വീട്ടിൽ ഹംസ എന്ന മാനുവിനെ സ്ഥലമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി പത്തിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് തെയ്യോട്ടുചിറ ആലാലിക്കൽ അസൈനാർ മഞ്ചേരി സ്വദേശി ഹസൻ തെയ്യോട്ടുചിറ ആലാലിക്കൽ അബ്ദുൽ അസീസ് തെയ്യോട്ടുചിറ ആലാലിക്കൽ ഹുസൈനാർ എന്നിവരെയാണ് കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അസൈനാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹംസയെ പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് മേലാറ്റൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മണ്ണാർമലയിൽ നിന്നാണ് കുത്തേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ ഹംസയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി മുപ്പത്തിയൊന്ന് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും നാൽപ്പത്തി ആറ് രേഖകളും ആറ് തൊണ്ടി മുതലുകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു കോടതിയുടെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കിയ റിക്കവറി തെളിവുകൾ മാനു മരിച്ചുകിടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതികൾക്കു നേരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം സംശാതീതമായി തെളിയിക്കാനായില്ലെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി ശേഷം കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയായിരുന്നു പതിനേഴ് വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയായത് പ്രതിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ബാറിലെ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജിത്തും മണ്ണാർക്കാട് ബാറിലെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം എൻ സക്കീർ ഹുസൈനുമാണ് ഹാജരായത് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് ജൽജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പിടാൻ റോഡ് പൊളിച്ചതോടെ ഗതാഗതം ദുസ്സഹമായ തൂത വെട്ടത്തൂർ റോഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി മലപ്പുറം പ്രോജക്ട് സെക്ഷനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സന്ദർശിച്ചു പരാതികൾ ഉണ്ടാകാതെ പെട്ടെന്ന് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് സംഘം നിർദ്ദേശം നൽകി 
ഈ റോഡിൽ അപകടം പതിവായതും കാൽനടയാത്ര പോലും പറ്റാതാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് പൈപ്പിടാൻ വേണ്ടി ജെ സി പി ഉപയോഗിച്ച് കീറിയതും മഴ പെയ്തതോടെ റോഡ് ചെളികൊണ്ട് നിറഞ്ഞതോടെയുമാണ് അപകടങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൂടി വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘം കരിങ്കലത്താണിയിൽ എത്തിയ ശേഷം പരാതികൾ ഉണ്ടാകാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി നിലവിലെ യാത്രാ പ്രയാസങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയതായി റോഡ് സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ നമ്മളോട് ഉറപ്പ് നൽകുകയും അവരിവിടെ വരികയും ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിക്കിടക്കുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് മാറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും ഈ ചാ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള ചാലുകളിൽ ഓറി വേസ്റ്റ് പോലുള്ള വേസ്റ്റിട്ട് ഇല്ലാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം എന്ത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തു തരാമെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഈ തിങ്കളാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പണി ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തരാമെന്ന് കരാറുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി സി സി എൻ ചത്തലൂർ ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വി ടി ബി കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അടുത്തറിയാം ആയുർവേദം എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം പത്ത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ട്രിക്സുകളാണ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ കുറെ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിന്റെ പകുതി അമ്മച്ചിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആവും പിന്നെ ജൈവ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശീലമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കാരണം അസുഖ ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പെടുന്നത് പരിപാടിയിൽ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ക്യൂസ് മത്സരം ഔഷധ സസ്യ വിതരണം യോഗ ക്ലാസ് എന്നിവ നടത്തി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി രാജിക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം സുകുമാരൻ മെമ്പർമാരായ ഹരിദാസൻ ലിനി രാജശ്രീ ലീല പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സജി എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അരുൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയുർവേദ ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും വിതരണം നടത്തി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജികയ്ക്ക് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നൽകി സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടപ്പുറം സെന്ററിൽ വഴിയോര തെരുവ് കച്ചവടം നിരോധിച്ചു വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ഹനീഫ അറിയിച്ചു സമയങ്ങളിൽ രാത്രി ഏകദേശം ഒൻപത് മണിയോളം വരെ മീൻ വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ധാരാളം എത്തുകയും അത് റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവർ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ആ വാഹനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും നിർത്തി ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ നിരവധി ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ വിശിഷ്യ അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാബും ഉണ്ട് ഈ ലാബിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതുമൂലം ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും വ്യാപാരികളും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോട്ടപ്പുറം സെന്ററിൽ നിന്ന് തിരുവാഴിയോട് റോഡിലേക്കും മണ്ണാർക്കാട് റോഡിലേക്കും നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയുള്ള കച്ചവടം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന
അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ തീരുമാനത്തിനോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുക മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ ശ്രീയോടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിത ടൗൺ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവിടെ മാലിന്യം എന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്നുള്ള എങ്ങനെയും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒരു മാലിന്യം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ കുറ്റം പറയാം അയ്യോ ആരാ അവിടെ മാലിന്യം ഇട്ടെന്ന് അവർ ആ മാലിന്യം എടുത്തിട്ട് അത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായി വന്നല്ലാതെ എത്ര നിയമം കണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ നിരോധിച്ചതാണ് പക്ഷെ എല്ലാ കടകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ആൾക്കാർ അവിടെ സാധനം മേടിക്കും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എസ് സജി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പൊതുനിരത്തുകളിൽ ശുചീകരണം ഹരിതവൽക്കരണം ബോട്ടിൽ ശേഖരണ പിന്നുകൾ വാർഡ് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം ഹരിത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹരിത അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഹരിത വിദ്യാലയം ശുചിത്വ സന്ദേശ ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനകീയമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ചന്തപുര ടൌണിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് സി രാജിക അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം സുകുമാരൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ കെ സുമതി സി ഹരിദാസൻ സെക്രട്ടറി എസ് അജി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം സന്തോഷ് കുമാർ എം ചിന്നത്തമ്പി വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളായ കെ അരുൺ കുമാർ എം ഹുസൈൻ എം ദീപു ജനപ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ ആരോഗ്യ സേനാംഗങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ ഓട്ടോ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം തിരുനാരായണപുരം ഉത്തരത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേൽശാന്തി ടി കെ ശങ്കർദാസ് നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ആദ്യ സംഭാവന സ്വീകരിക്കൽ നിർവഹിച്ചു നവീകരണ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം കെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പർ എം രാജാമണി മുൻ ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി മൂർത്തിയടം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ജി അനിൽ ജയദേവൻ രാമകൃഷ്ണൻ അജയ് കുമാർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ സജീന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഒന്നിന് നടന്ന ദേവപ്രശ്ന വിധി പ്രകാരം ശ്രീകോവിൽ കൊടിമരം ആനക്കൊട്ടിൽ പ്രദക്ഷിണ വഴി തിടപ്പള്ളി ക്ഷേത്രമുറ്റം ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവയാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മണ്ണാർക്കാട് മുക്കണത്ത് കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിലിടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കോങ്ങാട് സ്വദേശിയും മരിച്ചു കൊട്ടശ്ശേരി വട്ടപ്പാറക്കൽ വീട്ടിൽ രതീഷാണ് കാട്ടുപന്നി ആക്രമത്തിന് ഇരയായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതോടെയാണ് മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന രതീഷിനെ മുക്കണ്ണം നിസ്കാരപ്പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് റോഡിന് കുറുകെ ചാടിയ കാട്ടുപന്നി ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലായ രതീഷിനെ വട്ടംപലം മദർ കെയർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നു തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലര മണിയോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിലിടിച്ചു മറിഞ്ഞ് ഗുരുതര പരിക്കുപറ്റിയ കിളിരാനി സ്വദേശിയും മരിച്ചിരുന്നു മലപ്പുറം സബ് ജില്ലാതല കലാമേള നവംബർ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിലായി നടക്കും നാലിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മലപ്പുറം അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ വി എം ആര്യ ഐ എസ് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പൂക്കോട്ടൂർ ജി എച്ച് എസ് എസ് എം എൽ പി എസ് വെസ്റ്റ് മുതിരിപ്പറമ്പ് ജി എൽ പി എസ് പൂക്കോട്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടക്കും നാലു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാമേളയുടെ ഓഫ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ നാലിന് പൂക്കോട്ടൂർ ജി എച്ച് എസ് എസിലും സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിലായി മൂന്ന് കലാലയങ്ങളിലുമായി നടക്കും നാലിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മലപ്പുറം അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ വി എം ആര്യ ഐ എ എസ് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഡി ഡി ഇ രമേഷ് കുമാർ ഡി ഒ ഗീതകുമാരി എ ഇ ഒമാരായ സന്തോഷ് കുമാർ ജോസ്മി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും മലപ്പുറം എ ഒ സി 
സന്തോഷ് കുമാർ സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികളായ സി പി ബാബു മുഹമ്മദ് അലി കെ എൻ എ ഷെരീഫ് ഷെഫിഖ് അഹമ്മദ് വി കെ വിജയൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം റെയിൽവേ പാലത്തിനു മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിൻ തട്ടി ഷണ്ണൂരിൽ നാലു പേർ മരിച്ചു ഭാരതപ്പുഴ മുറിച്ചുകടക്കുന്ന പാലത്തിനു മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേരള എക്സ്പ്രസ് കടന്നു വരികയായിരുന്നു റെയിൽവേ കരാർ ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ചത് മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് കുമരംപുത്തൂർ കല്ലടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ആറാം തീയതിയാണ് സമാപനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഏഴായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ മത്സരിക്കും പതിനാല് വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക പെരിന്തൽമണ്ണ എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ചാരായവുമായി മേലാറ്റൂർ സ്വദേശി പിടിയിൽ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ചാരായം പിടിച്ചെടുത്തത് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ ശ്രീയോടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിത ടൗൺ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽ മണ്ണ മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നസ്